啊，一定要算仔细。钱财大人，哎，好了，大哥，这是哪阵风把知县大人给吹来了？哎呦，钱财大人，这几天卑职也没闲着。这个县里边为奈德花花卉大赛的事儿，那是忙得热火朝天的。家里有姑娘的，全都忙活上了。是。家里有花的，就忙着浇花、护花；家里没花的呢，就忙着买花、借花。花市上奈德花的花价翻了好几番啊！好几番。有两个人为了争一盆花，那都打起来了。人脑袋都打成猪脑子了，是不是杨伯特？嗯，是。知县大人最近可真没闲着呀。职责所在，义不容辞嘛。呃，华道长，忙得如何呀？哦，到目前为止啊，报名的呢有三十多个人。我们初步呢摸了一下底，能够符合我们条件的，花好人美的，也不外乎这么几个人。第一个呢，就是青山湾的花匠鲁月山，他家里啊虽然不殷实，但是有花，还有一个亭亭玉立的女儿。再有呢，就是池府的池凤仙了，那就不用说了。还有就是天都商行的西岩惠子，她呀长得也很漂亮。如果她的那朵花能是一个奇艳无比的品种，那她夺魁的可能性也是很大的。我我我认识她，日本人。呃，小闺女长得挺喜相的，呃，不过她是个外邦人呐、啊，这个也也能参加吗？哦，哈哈，你们都给咱家听好了啊！凡是参加大赛者，不分当界，不问出处，只要家里有奈冬花，家里有姑娘，都可以参加。哦，哦，原来是这样，社交了，社交了。呃，华道长，嗯，那个玉儿报名了没有？嗯，啊，玉儿这个孩子不错啊，啊，不能落下他。呃，蒲先生，听说你跟玉儿的交情不错呀，不如你去劝劝他报名，啊？行，那我去问问他，至于他报不报名，就要看他愿不愿意了。嗯，玉儿一定得参加，我还听说。这姑娘会挑大绳，能说会唱。<笑>你们听好了，太后就喜欢这样，天真活泼、能说会唱的姑娘。玉儿一定得进京。啊，那我去试试。哎、姐，姐，姐，来来来，干嘛呀？一大早跟叫魂似的。那老不死的呢？谁允许你这么叫了？人家无儿无女怪可怜的。你一大早干什么去了？你看这个，哎，那冬花，那这好漂亮啊！啊，不过已经挖了那么多了，怎么还去挖呀、啊？那些不行，没法跟这个比。姐，你知道为了挖这棵花，把我摔成什么样了？哎，对了，你你怎么还不参赛报名去啊？你不想参加比赛了？嗯，我也想参赛。不过，我想问问那个书呆子什么意思？嗨、哎、呀，你管他怎么想的，姐，只要你自个儿愿意就行。切，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我就得问他。哎呦，你这还没过门呢。哎，你家鸡来了。嗯，你来了。哟，嗯，山猫呢？哦，在屋里睡觉呢。听他伺候的吧。还好吧，就把他当做自己的老人来伺候，就没那么难了。不过我还真没有想到，你别看他那么瘦，我和小蘑菇两个人都吃不过他。那你要是不够的话，我哪还有啊？没事。用不用去看看他？不用了，他刚睡着，让他在屋里躺一会儿，我们就在这儿聊一会儿吧。嗯。哇，这么漂亮的奈冬花，从哪弄的？我，我在山里面采的。哎，怎么样？这会儿配我姐，行不行？月儿，你打算参赛？我听你的。我想知道你心里是怎么想的。我有一点点想吧。那就参赛吧，只要月儿开心，干什么都行。小蘑菇，把那只鸡给我杀了。祖宗哎，就剩那么一只下蛋的鸡了。杀完了鸡，我可要杀人了。哎
。哎，你别大呼小叫的，你杀人，你杀一个给我看看。哎呀，我这干什么？行了行了，别跟老人家较劲，快去把那鸡杀了，杀了他就没心思了。杀了没蛋吃了。哎呀，快去呀、啊！这个办法好，只要参赛者拿着这个竹签去柜台兑换银子，嗯，这样就不会乱了。对呀、啊，道长，道长，啊，于二叔他同意了，说要参加比赛，还要争取进前三甲。多漂亮的那朵花呀！它为什么不生长在日本，却生长在中国的寂寞呢？造花之神太不公平了。日本有樱花呀，春天来了，樱花开了，给春游的民众带来了欢乐，带来了美丽。中国的寂寞有耐冬，却没有樱花，造花之神还是很公平的。哪能什么好东西都归你日本？不不不不不。惠子，你要记住，大和民族是世上最优秀的民族，所以世上一切美好的东西，都应该属于日本。无论你用什么手段来获取它，都是可以的。嗯，将来我一定把它引到日本去。到那个时候，大和民族的民众一定会喜欢它。这对于我们来讲，有了商机。我们会赚一大笔钱的，姐，嗯，这花真好养活。我从山上一到盆里，浇点水就活了。那当然，不然怎么对得起你千辛万苦把它给请回来？哎，是啊，还带回这么一大累赘。别这么说，吃亏是福。姐，我就不明白了，你说他讹咱，你还这么尽心的伺候他，你你图什么呀？我就觉得这个老太太挺奇特的。你看他干瘦干瘦的，可他身子骨还特别的好，真的像山猫哎，行动还那么灵活，而且两只眼睛倍儿亮倍儿亮的。哎，说实话，你有没有觉得他的眼神特别像一个人啊？像一个人？嗯、像谁啊？像咱娘。咱娘？你拉倒吧，就他的眼神儿。我就是说，不知道为什么，我每次看见他的时候，就会想到咱娘。上一次在太清宫，他告你状的时候，我就挺喜欢这个老太太的。哦，对了，我觉得在她身上肯定有好多好多的故事，回头我们跟她混熟了，可以叫蒲先生过来一起听故事啊。哼，我知道了，你这是夫唱妇随。可惜啊，人家是山猫，养不熟，已经走了。谁说的？他肯定会回来的。回来？为什么呀？因为他知道我对他好啊。小光光，嗨，月儿。<笑>来，有鸡吃了。哪儿来的鸡啊，大娘？偷的，偷的啊！你这哪是山猫啊？你整个一黄鼠狼啊！你给我出去！哎呀，别这么跟老人说话。大娘，你以后想吃什么你就告诉我们，我们给你买。你可千万别去偷东西，这样不好。哎，哎，你这鸡是从哪儿偷来的？大清学堂养的。嘿。还真会偷！哎，玉儿，一会儿把它给炖了，大家一起吃。好，好，好，我忙完这些，我立马就去。你们姐弟俩这段日子没少捣鼓这耐冬花啊？啊，怎么了？该卖花了？没有，我们这是要去参加耐冬花的花魁大赛，要是入了选，就能够有奖金。得了前三甲，奖金会更多呢。啊、哦，还是卖花。你懂什么呀？我们进了前三甲，就能捧着花进京城，好处多了去了。哦，还能进京城？啊、嗯！顾有师啊，你都问明白了啊？公公们的确是住在这儿。问明白了？啊，他也住这儿。住这儿？哦，呃，他叫什么来着？叫顺喜哦，顺喜，呃，顺喜，顺喜，哎哎，小公公，哎，小公公，你有什么事吗？哎，小公公啊，他这什么来着？顺喜哦，顺喜小公公是吧？哎，我是啊
，哎哎，我知道啊，哎，你是皇上身边的红人，呃，小人见到公公万分荣幸，呃，我呢是本地人，即墨城的商人啊，呃，叫做迟耀祖，我我希望呢，呃，小公公能够一步下山，让我尽地主之谊，请你吃顿饭，你说这样好吗？迟爷，你太客气了，这次我与李公公来贵宝地，是为了给太后办差事。现在差事还没有办成，不好擅离职守啊。哦，呃，就是那个奈东花花魁大赛吧，对吧？是啊，啊，呃，我的女儿呢，呃，也去参加的。哦，是有一个姓池的女子也报名参赛了。哎，正是小女，呃，她叫呢池凤仙，到时还请公公关照。哎，池凤仙，行，没问题。你放心吧。哎呦，拜托，拜托。顺喜，哎，顺喜，李公公召见我了，我先去了，咱们改日再聚。好，好，好，改日，改日，改日。老爷，又省了一顿儿。那是。谁？谁？我我自己家你挑什么墙啊？我我习惯了。我的花儿呢？这儿呢？来来来来来，来，哎，慢点慢点，哎哎哎，哎呀，哎呦，娘哎！我不是跟你说了吗？这是武知县后院的花，这是名贵品种，我费了好大劲才弄回来的。你可真干了件天大的好事儿。嗯，啊，嗯，好。明天呢，咱们的耐冻花花魁大赛就正式开始了。呃，由李公公、武知县、陈华江、蒲淑林。还有频道组成评审团。嗯，咱们啊，一定要秉着诚心、公心、尽职尽力的原则，把这届比赛呢办好，啊，给皇上和太后一个满意的答卷。嗯，呃，道长机关放心，哈哈，我等是赴汤蹈火，在所不辞啊。吴大人言重了，为了避免判官营私舞弊，明天呢，我们五位判官每个人手里头。拿一面红色和白色的旗，落选了就举白旗，通过了就举红旗。咱们这个评判的标准啊，呃，蒲先生已经拟好了文案了，主要是看这个花的花色、叶形和树形，哎，这几个方面作为评定的标准。<笑>捧花的姑娘也需要端庄温柔，上不得台面的歪瓜裂枣那可不行，啊，你们都给我接。下官还是在即墨县城给各位办点杂事儿吧。
。各位乡亲们，由于这次我们参赛的人数比较多，所以为了节省时间呢，我们第一轮叫做过筛子。大家听我的号令，一个一个的上场，然后出局者呢就到下面领五两银子。开始吧，开始吧。即墨耐冬花花魁大赛现在开始，有请第一位上场。女卢小英素爱种花，最爱之花便是这耐冬花。耐冬花，耐冬花，风刀雪剑都不怕，我们大家都爱它，都爱它。老爷，你们好。小女子姓张，名小凤，今年十岁。啊？有八。小女子从小酷爱养花，特别是这耐冬花。为什么呢？因为在小女子身上发生过一段跟耐冬花有关的感人故事。小女子。从小家境贫寒，爹爹为了贴补家用，就上山去挖耐冬花来卖。结果有一天，爹爹他上了山，就有去无回，再也没有回来。爹爹，他从山上摔了下来，从此我就再也没有见过爹爹。娘亲，为了抚养我和八十岁的老奶奶，踏着爹爹的足迹，又上山去采花了。结果有一天，娘亲，他上山，又摔了下来，摔成了残疾。我八十岁的老奶奶，她为了抚养我，踏着爹爹。和娘亲的足迹，又上山去采花，好感人呐、啊！结果这次，奶奶她把花采了回来，她把那冬花养在家里的花圃里，不管烈日还是严寒，给那冬花施肥、浇灌、播种、嫁接，这那冬花。越长越好了。这次我临行之前，奶奶专门说，让我把这耐冬花带到宫里，要把这耐冬花献给太后奶奶。他编的，他编的，他爹其实没有死，他奶奶早就死了。这株花其实是他买来的。怎么来了？下山。这故事编的，脸不红心不跳，竟如此真实感人。高手，竟然敢欺骗咱家，这要进了宫还了得了？白起！哎，你故事编的好，故事编的好。二号出局，交回参赛赛牌，赢取银子五两。郭奶奶走了，五两银子可以买食盆呢。不玩了。嘿，这是嗑瓜子儿嗑出个臭臭，什么都有哈、啊。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。别说别人，就说你我二人，也逃不出这个世俗。嘿嘿
，没想到一个花魁大赛竟然来了这么多人，还有这么多好看的花儿。这即墨奈东果然名不虚传呐、啊！那是，我跟你说啊，我们即墨地界的人呐、啊，就是热情，爱凑热闹。你看，这平时啊，十里八乡的，隔山隔水碰不着，这就是全来。哼，小蘑菇，嗯，我听说你一姐也参赛了。是啊。哎，那个，那个、那个、那个，穿粉衣服的就是我姐。哦，你姐长得可真好看、啊。那是，难怪李公公抬举她，她就是不参赛也能入选。啊？什么？不参赛也能入选？呃，我的意思是，你姐准能入选三甲。不过小蘑菇，你长得可够寒碜的，你跟你姐比，那可差远了。不过话说回来，这男人丑点儿也不是什么坏事。你看他戏文里唱的丑角儿，那心眼儿都挺好的。哼，哼，不愧是京城里来的啊，就是不一样，<笑>有眼光。嘿嘿嘿嘿嘿。哎，嗯，你见到那个小公公睡醒了吗？没看见呢。这两天呢，那个武知县呢，说话总是跟我打哈哈，好像有事儿瞒着我，我这心里头乱乱的，一团麻呀。哎，这样啊，呃，你去找那个顺喜，呃，就说我要请他到海鲜楼吃饭，呃，探探虚实啊。老爷，嗯，这档口在酒楼请太显眼了、嗯，倒不如把他请到家里来更妥帖。嗯，你说呢，老爷？嗯，这这辈子就这句话说。六号上场。我姐，哇！太好看了，好看了，太好看了，太好看了，太好看了，太美了，太美了，太美了，太美了！雪里开花到春晓，笑迎枯草变翠石。他藐视风雪，他不惧严寒，他顶灵怒放，他给寒冬带来了色彩，他给万物带来了春的气象。这就是奈冬花。我过去啊！七号上场。就是想，就是想，姨娘嘞，倒了个，倒了个，倒了个，倒。此女喜庆，可以逗乐太后。过关。哼，自己都收拾不利索，怎么收拾得了好看的花呢？说不定还是河流偷的。哼，花乃名品，可以过关。两个刀，带来什么事儿？看秀秀那盆花是青花瓷盆的，嗯，像是咱们县衙后院里的，你去过去问问看看，看看怎么回事。放心吧，大人。嗯。哎，哥哥哥哥哥哥哥，杨捕头，杨捕头，杨秀秀啊，当那个当那个当那个当，这那冬花哪来的？我们家的呀。哎，说实话，要不一会儿抓人了啊？杨捕头，看着来了。嗯。好眼力，怪不得你能当捕头。小飞娃，说，哪来的？何亮，何亮啊，救命啊！哎呀，这傻娘们儿！我说何亮，你就作死吧，你就，你胆儿也忒大。知县大人家的那冬花，你也敢偷啊？你一天不偷，你就手痒痒是吧？你不是，杨捕头，你看你当着这么多乡亲的面儿，你得哪壶不开提哪壶啊？但是我早就金盆洗手了，我不偷了。嗯，哎，这盆花不是偷的，是借的。借的？借谁的？呃，我老爷的。你放屁，满嘴胡说八道。老实交代。不是，你听我跟你说啊，你看啊，我老家有奈冬花是吧？但他没有闺女啊是吧
，所以那朵花闲着。我们家有个秀秀，嗯，但没有花，所以秀秀闲着。为了让俩人都不闲着，我就把他俩凑到一块儿，花也不闲着了，秀秀也不闲着了，嗯，这不参加比赛还捧个场，这不挺完美的一件事儿吗？是吧？你等会儿啊，这咋还露馅儿呢？你说。抓不抓？抓不抓？不抓，让这个胖姑娘过关。过关？嗯，红花还得绿叶来陪衬呢，这样会让大家觉得公平公正。三红二白，七号过关。这都过关了。红花。走。<笑>哎呀，这个河流有意思啊！他是个小偷，呃，有这么点恶习，不过人还是个聪明人啊。第八号上场。小女西岩惠子来自日本国，惠子随父亲来到中国，热衷于两国文化交流，积极参与即墨耐冬花魁大赛。惠子的这件作品融进了日本特有的插花技艺，希望各位先生喜欢，惠子不胜感激。嗯，老爷，去去去去去去去，老爷。顺喜小公公，我已经挂上钩了啊！同意请假赴宴，和你老喝酒。惠子小姐，按照比赛规则，必须是完整的耐冬花才能参加比赛。你的花是插花，有弄虚作假之嫌，因此，实在是对不起了。我们只能取消你的比赛资格。在下西岩太郎，我是西岩惠子的父亲。你们歧视一个满怀热情的日本姑娘，取消她参加两国文化交流的正当行为，造成了她心里严重的痛苦和创伤。你们必须道歉。啊，这样啊，这位西岩先生，县衙门口贴的告示你看过没有？当然看过了。第二款呢？看了吗？那么多，我哪记得清？那我告诉你啊，第二款说呀，要一株美丽完整的即墨耐冬花，这个意思你明白吧？明白。嗯，那迟耀祖他没说。哦，他没说。那我告诉你啊，任何的比赛都有它的规则，以后还请你先看清楚规则，再来吧。这次就对不起了，我将保留申诉的权利。好，那请你让一让，我们还要继续比赛呢。啊！啊！爹，你干什么呢？哎呀，不要插了啊！啊，惠子被封杀了。哎呀，不是杀，不是杀，不是杀，是封杀啊啊啊！没事了，没事，呃，封杀啊！第九号上场。爹，我不参赛了，我要回家。呃，别别别别别，你要参赛，哎，要要千万顶住啊！爹的全部希望都压压压压在你身上啊！乖了。齐大掌柜，该奉先上场了。啊，好好来了，来来了，快快快快快，上去上去上去上去，哎，听话。哎呦，来来，好，哎呦，我托住，哎，对对对对对对对对。啊，我踩裙子了。哦哦哦，好。嗯，哎，我腿抽筋了。爹揉揉，爹揉揉揉揉揉。爹啊，我想尿尿。啊，尿尿？呃，这这这这这这这这这尿尿这事儿，爹帮不了你啊，你得憋住，憋住了啊，去吧。爹
。我去！啊，别别别别别别说！来，这个，乖啊，上去要笑啊。池凤仙，呃，是我池耀祖的女儿，呃，你看她人长得漂亮，声音甜，身材好，呃，这个呢是即墨奈冬花的名品，呃，鹤顶红，这个呃花型大，呃，鲜艳夺目，花蕾呢呈金黄颜色，正合皇家气派。九号破关。哎，女儿女儿成了，成了成了，你立下大功了，大功了，成了。等，等你进宫之后呢，哎，爹爹全靠你了，哎，全靠你了啊！不要笑，嗯，老爷，嗯嗯，哎哎哎陈华江，呃，按照你多年的养花经验，现在进入前十的石珠奈冬花，算不算是名副其实的即墨极品？啊，除了玉儿的奈冬花略逊一筹，我以为我们即墨的极品马脑茶、鹤顶红，还有宝珠茶、杨妃茶、石榴茶都尽在其中，可谓名副其实啊。那玉儿后面的还有没有好花呀？有啊，胖姑娘那颗奈冬晚山茶就不错。哦，还有被取消了资格的日本女孩，除了插花不符规定之外，母本也是真奈冬，名叫一捻红，而且相当不错。我是这么想的。嗯，太后呢？对这个奈冬花花魁大赛寄予厚望，那咱们一定要选出最好的花，让太后满意。既然玉儿的花差了一点儿，那就让陈秀秀的奈冬花进入前十名，玉儿出局，啊。呃，我觉得定下来的事儿就不要朝令夕改了啊。呃，再说陈秀秀的奈冬是偷的我。呃，是借的我的。哈哈，既然玉儿那朵花不行
那就把我的那朵花要回来，给玉儿使用，这不就行了吗？哎，这个办法好啊！啊，那冬花要好，捧花的人也要好，相得益彰啊，符合大赛的宗旨。就这么定了，蒲先生，你可以写榜了。这太平盛世，国泰民安呢，还有人击鼓喊冤呢。来人！大人，何人击鼓啊？呃，是那个日本商人，叫西岩的。呃，咱升堂吧。这击鼓升堂，天经地义啊，当然升堂。耿一，呃，各位先忙着，我去去就来。<笑>来人！跪下！呃，大人，这在我们日本，这是大清朝，想要告状，必须跪下。哼堂下何人？报上名来。日本国公民，西恩德拉。哦，西恩德拉先生。<笑>名言击鼓状告何人呢？大人，先状告奈东花大会主持人，老神太清宫，花岭道长。哎，这可巧了哈，花岭道长正在本衙。来啊，请花岭道长。吴知县。招聘到合适啊,啊？这个先推龙把你给告了，请你应诉吧。变态了，跪下！大人，这太不公平了！原告归正，被告战争，这是哪家的道理？这是大清朝的理。华林道长是大清朝皇上亲封的道长，没有圣旨。不会任何地方官员，明白了？你状告华林道长合适啊？我以为，以华林道长为首的判官们，起始日本国的插花技艺，在不被告知的情况下，除去我女儿惠子的参赛资格，这是一种极不公平的行为。我表示强烈的抗议。如果得不到公正的解决的话。我将上报京城，向你们大清的皇帝，会有进一步的申诉。呃，哎，西安先生，上次我已经跟你说的很清楚了，这个第二款你到底有没有看呢？我们这一次啊，是奈东花花魁大赛，不是插花比赛。你拿来的作品不符合我们的要求，所以让你们退赛。啊，还有一个地方小小的错误，给你纠正一下。这个插花呀，本是源于我国，不是日本独有的。话说当年，日本国向唐朝派送遣唐使者，在寺庙里看见有祭坛供花，非常的震惊，印象极为深刻。回到国内之后，把这个事情报告了日皇。从此以后啊，与日皇一起研究插花，向我国学习以花祭拜，这就是日本插花的由来。你听明白？县太郎，听明白了吗？嗯，这个我不太懂。呃，这个官司还打吗？只要能知错改错，我们对西岩惠子还是会网开一面的。啊，可以面，啊，呃，这样吧，你先撤诉，呃，回你们洋行好好休息休息，我们再合计合计啊，尽快的把结果通报于你。嗯，那好吧，我先回去，希望你们。
作为一个满意的答复。事情怎么样？那个日本人你是怎么处置的？啊，我让他先撤了宿，回洋行休息。嗯，我说回来合计合计，再把结果通报于他。你这是在和稀泥呀？<笑>你想怎么处理这件事儿啊？做吧。啊，呃，我还真不知道该如何处理。这不回来请示公公你吗？呃，要说。日本人来参加太后的花魁大赛，也算是件好事儿，可以彰显我朝的国威，万邦来朝的盛世。哦，那以公公的意思，就是那日本女子可以参加明天的决赛。<笑>嗯。